Hello friends and welcome back to my channel Biomed. In our discuss in the BSC Zoology le subunit parasite in the chapter ana. So 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 subunit parasite so, we will see the video. 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 That is what are the classes of Porifera. We will see the one way questions. We will see the video. 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 We will see the Pin in the porifera in the name Varala Kari and Dana, Pinoxiocytes and Dana, Spongeosil and Dana, and Paranu Pina, Sponges in the spikes, spicules in Arnandana, Euplectate a common name, Spongilate a common name, Angana can a common at each other. So other language cherth vachuru, a video yana. So one word mark in the name could the Latin Chostol and the Parayam. A same type of question at a in the short essay at Chostol. Sponges in a canal system. All the detailed items are not in the same way. We have a chance to get 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 a chance to we have to do the classes in the classes. We have to do the classes in the classes. We have to do the classes in the classes. We have to do the the Porifera के मूँह ना classes आना, उन्हें calculate या ऐने example नोरे नमक पढ़के वाला तो हम cycle ना आना, अपन नमक पढ़के वाला example मात्रन जैसे ओके इतना मधे, पिने hexatine ले, hexatine ले डा euplectia ना example, पिने demo sponge example इस sponge ले आ, so इतने उल्लिंगे ना मात्रन पढ़ चित ना मधे, next question is what is oxios oxios, oxios ना आना o x e o t e s ना आना oxios, अपन नमले cycle नोला portion ले आना आधुवार ना दे that is the second body surface is rough and bristly due to the presence of numerous club shaped monax and spicules called oxyodes. So spicules in the parenade, mammal porphyrade, ella classes in the important title. In the second body, monax and type of spicules are in the parana, bristly appearance, rough eye, body leaves, spicules. अंगने वाला spikes है, लेकिन अंगने वाला एक body surface नहीं है ना oxyodes है ना बारे ना तो, so cycle ने वाला एक type spike को rough fight वाला spike को जाने ना बारे ना bristle है ना, एक cup shape के body लेकिन rough fight वाला spike को जाने ना आदि नहीं है ना oxyodes है ना बारे ना तो, so cycle ना है ना कारण ना तो, cycle ना बारे ना तो calcarea class ले example ना, next is what is spongeosil, spongeosil बारे में ना हमारे लास sponges इन्हें ये cavity Sponge-o-seal. Sponge-o-seal and seal is a cavity. Sponge-o-seal is a cavity. If you want to talk about the details, it is a paragaster. That is, Sponge-o-seal is otherwise called as paragaster. And it is the large central cavity of sponges. Water enters to Sponge-o-seal through minor pores. We also have a water canal system. It is an important thing to add to the saline feature. It is a filter feeding mechanism. So, that is it. अलग एक तो इम्पोर्टेन्ट आइटम लोगों को फागवान स्पॉन्जोसिल आता है तो ऑस्टेन उन्हें पोसी कोड़ा वाटर पुकार परतने वाला स्पॉन्जोसिल है नाला कैविटी लाना पोंगन द अबे ना नाना पिने तीरिच्छी कॉमन ऑपनिंग आइटम लोग ऑस्कोल में भी परते की पोंगन द सो आदत तो वाले ना डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस सुरी क्वेश्चन देन आदत का हमको डिस्कस ये हम पीने कौशल चोज़ चोला थे रंडे लार्वल फॉर्म्स पॉरिफ्रेडे रंडे लार्वल फॉर्म्स ये दान द पर चोज़ चोंडा व्हाट इस पाइक्यूल्स अलग इस पिक्यूल्स इन दान चोज़ चोंडा देन कॉमन नेम ऑफ � First is the saline features of porifera. We will discuss some questions in the introduction. We will discuss some questions in the theory part. This is the saline feature of porifera. This is the saline feature of porifera. Their body wall consists of two cellular layers. Sorry, three cellular layers. Outer pinacodem, inner guanodem, middle mesoglia. 
അപ്പം ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ പിന്നാക്കോടെയും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്വാനോടെയും മിഡിൽ ആയിട്ടൊരു ലെയർ ഉണ്ട് അതാണ് മീസോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് മീസോഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ജെലാറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ പോരിഫറൻസിന് ഏറ്റവും സാലൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആദ്യം കുറേ കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം സാലൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ സാലൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ സാലൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പോരിഫറയുടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഈ സാലൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഏത് ക്ലാഫയിലും എടുത്താലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഔട്ടർ പിന്നാക്കോടെയും കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് പോളിഗണൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കാർഡ് പിന്നാക്കോ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോർ ബിയറിംഗ് പോറോ സൈറ്റ്സ് അപ്പം ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് പിന്നാക്കോ ഡേം ഔട്ടർ ലെയറിൽ പിന്നാക്കോ ഡേമിൽ രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നാക്കോ സൈറ്റ്സ് പിന്നാക്കോ ഡേമിലുള്ള സെൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നാക്കോ സൈറ്റ്സ് പോളിഗണൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണ് പിന്നാക്കോ സൈറ്റ്സ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോറോ സൈറ്റ്സ് പോറോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഴ്സ് ബിയറിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലിഫറയ്ക്ക് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പോഴ്സ് ബിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോഴ്സ് ബിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൽസ് ആണ് പോറോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോറോ സൈറ്റ്സും പിന്നാക്കോ സൈറ്റ്സും ഈ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നാക്കോ ഡേമിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും ഇന്ന ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാനോഡേം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാനോ സൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്വാനോ സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളർ സെൽസ് എന്നും പറയും നെക്സ്റ്റ് മീഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള മീസോഗ്ലി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദൈൻ മീഡ് മീസോഗ്ലിയ ദർ ആർ മൊബൈൽ സെൽസ് ആൻഡ് ദീ സെൽസ് ആർ മൂഡ് ബൈ സീഡോ പൊടിയ മൊബൈൽ സെൽസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സെൽസ് ആണ് സീഡോ പൊടിയെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സെൽസിന് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി സെൽസ് ആർ ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ക്വാനോ സൈഡ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ദ ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ദം ആൻഡ് ക്യാരി ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ സെൽസ് ദ ആൾസോ ക്യാരി ഓക്സിജൻ ടു അതർ സെൽസ് ഡിസ്പോസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇവൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ അതർ സെൽസ് അപ്പം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഒന്ന് വാക്യൂൾസിലേക്ക് പിക്ക് ഫുഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡയ ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജന് വേറെ സെൽസിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ വേറെ സെൽസിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സെൽ ടൈപ്പിലേക്കുള്ള അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എവിടെ ആരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് മീസോഗ്ലിയിലെ മൊബൈൽ സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റീസ് അവരുടെ സ്കെലറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോരിഫേഴ്സിൻ്റെ സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്പിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നമ്മൾ ഈ സാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഒരു ഓർഗാനിസം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൈക്കൾ ചോദിച്ചാലും യൂപ്ലക്കിൽ ചോദിച്ചാലും എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻസ് ആണ് ഈ സാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നെയിം ഒന്നും മറക്കരുത് ഒന്ന് സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്വാനോ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളർ സെൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് സ്പിക്യൂൾസും സ്പോഞ്ചിൻസും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൺ പോരിഫോഴ്സിൻ്റെ സ്കെലിറ്റിനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് സാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് സ്പിക്യൂളിൻ്റെ പ്രസൻസും പിന്നെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് സ്പോഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിമറൈസ്ഡ് കൊളാജിൻ ആണ് സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്കസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ സ്പോഞ്ചസിന് ഹാവ് എ യൂണിക് ഫിൽറ്റർ ഫീഡ് മെക്കാനിസം ഓർ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഫിൽറ്റർ ഫീഡ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം കൂടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് ജമ്മ്യൂൾ ഇസ് എസെഷ്യൽ ബാറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്പോഞ്ചസ് ഫോർ ദ എസെഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എസെഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ഫോം
ഇനി നമുക്ക് പോൽഫ്രിയുടെ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കേരിയാണ് കാൽക്കേരി ക്ലാസ്സിന് ഈ കാൽക്കേരി എന്നുള്ള നെയിം വരാനുള്ള കാര്യം അവരുടെ സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കേരി സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ കോമൺ പോൽഫ്രിയുടെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ സൈക്കൺ ആണ് സൈക്കൺ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പോൽഫ്രിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കൈഫ എന്ന് പറയും പിന്നെ അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ് ഷേപ്ഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവർ അവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അത് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഓക്സിയോഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിയോഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പേജിലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെയുള്ള ബോഡിയിലുള്ള സ്പിക്യൂൾസിന് പറയുന്നത് പേരാണ് ഓക്സിയോഡ്സ് പിന്നെ അവർക്കുള്ളത് വാട്ടർ വാസ്കർ സിസ്റ്റം സെയിം തന്നെയാണ് ഓസ്റ്റി വഴി വന്ന് പിന്നെ എന്താ സ്പോഞ്ചോസിൽ ദെൻ ഓസ്കൂലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാട്ടർ എന്താ ഫിൽട്ടർ ഫീഡി മെക്കാനിസം ആണ് അവർക്കുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്ലാസ് പിന്നെ അവിടെ ലാർവ ഏതാണ് ആംഫി ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ് നെക്സ്റ്റ് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്പോഞ്ചിയാണ് ഹൈഡ്രോസ്പോഞ്ചിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാറ്റിനേഡ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവർ രണ്ട് രീതിയിൽ അറിയപ്പെടും ഒന്ന് ഗ്ലാസ് പോഞ്ചസ് എന്നും പിന്നെ പറയുന്നത് ഹെക്സാറ്റിനേഡ എന്നും അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പോഞ്ച് എന്ന് അവരറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും ഹെക്സാറ്റിനേഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഹൈഡ്രോസ്പോഞ്ചി പറയുമ്പം മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാനോസൈറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ കോളാർ ബോഡീസ് ഇൻ ദ ലെയർ ഈസ് കണ്ട് ക്വാനോസ് ഇൻസീഷ്യം അവരുടെ ക്വാനോസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസ് അവർക്ക് അവിടെ ഇല്ല അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കോളാർ ബോഡീസ് ആണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള അവരുടെ സെൽസ് ആ സെൽ ലെയറിനെ ക്വാനോസ് ഇൻസീഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വാനോസ് ഇൻസീഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ സെൽ ലെയർ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്പോഞ്ചിക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ അവർ ഗ്ലാസ് പോഞ്ചസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കാരണം അവിടെ സ്പിക്യൂൾസ് ഗിലി സിലിക്കിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല തിളക്കമുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് അവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർ ഹെക്സാറ്റിനേഡ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൽ സ്പിക്യൂൾസ് ആർ ജനറലി കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റേസ് ആൻഡ് ഹാവ് സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ആറ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ സിലിക്കിയസ് ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഹെക്സ് ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെക്സാറ്റിനേഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം കോമൺ ടൈപ്പ് വാസ്കുലർ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂപ്ലക്റ്റലയാണ് ഇനി യൂപ്ലക്റ്റലയുടെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂപ്ലക്റ്റല ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് എ വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കെലറ്റൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്കെലറ്റൻ അവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂപ്ലക്റ്റല എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് പോഞ്ചസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് സ്പിക്യൂൾസ് അവർ ബോഡിയിൽ പ്രസൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെലറ്റൻ അവർക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ബോഡിയിലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓസ്കുലർ സീവ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും ആൻറ്റിയർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഓസ്കുലർ സീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ടെർമിനൽ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എൻഡിൽ ഒരു റൂട്ട് ടഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ടഫ്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു എന്താ ഒരു ടഫ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് റൂട്ട് ടഫ്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ബോഡി എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് സിലിക്കിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കെലറ്റൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൂട്ട് ടഫ്സ് പ്രസൻ്റ് ാണ് ഓസ് ക്ലാസ് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വാസ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ പോയി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഡെമോ സ്പോഞ്ചിയെ ഡെമോ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നി സ്പോഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിലി
അപ്പോൾ പ്രോട്ടീസ്റ്റൻ സ്പോഞ്ചസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ആണ് പ്രൊട്ടീറോ സ്പോഞ്ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കനാൽ സിസ്റ്റം സോ കനാൽ സിസ്റ്റമൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്സ് കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആസ്കനോയിഡ് രണ്ട് സൈക്കണോയിഡ് മൂന്ന് ലൂക്കണോയിഡ് സോ ആസ്കനോയിഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കനാൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വേപ്പാത്ത് മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കരുത് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വേപ്പാത്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ ഇതിൽ എന്താ ആ ഒരു വേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലുള്ള ഓർഗൻസിന് അത് ഈ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ഇപ്പോൾ ഓസ്റ്റി ആയാലും മോസ്കുലം ആയാലും സ്പോഞ്ചോസിൽസ് ആയാലും പിന്നെ ഇൻകറൻ്റ് കനാൽസ് റേഡിയൽ കനാൽസ് അതൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ സിമ്പിളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കനാൽ സിസ്റ്റം പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വേ മാത്രം പഠിക്കാം So first is the ascanoid type of canal system. That is, it is a simple type of canal system. The water from the exterior, uh, water from the exterior moves through the ostia into the spongiosil and through the osculum it, uh, it moves out to the exterior. So, the water from the exterior is coming to the exterior. ഓസ്റ്റിയ വഴിയാണ് വരുന്നത് ഓസ്റ്റിയ മൈനോർ പോർട്സ് ആണ് സ്പോഞ്ചോസിയിൽ എത്തുന്നു സ്പോഞ്ചോസിയിൽ നിന്നും ഓസ്കുലം എന്നുള്ള കോമൺ എന്താ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാത്തി കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ലൂക്കോസൊൾനയിലാണ് ഇനി സൈക്കണോട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസ്കണോട്ട് ടൈപ്പിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നിന്നും വരുന്നു ഇനി ആ വാട്ടർ ഡെർമൽ ഓക്സ്റ്റിയ വഴി അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഒരു ബോഡി കാണുന്ന ഓക്സ്റ്റിയ വഴി ഇൻകറൻ്റ് കനാൽസിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസും റേഡിയൽ കനാൽസും പ്രോസോഫൈൽസും ഇതാണ് ഈ സൈക്കണോയിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് പ്രോസോഫൈൽസും ഉണ്ട് അപ്പോ ഫൈൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഓസ്റ്റിയ വഴി ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസിലാണ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസിൽ ഇത് കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഈ സൈക്കണോയുടെ ടൈപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാൻസത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനാൽസ് ഒക്കെ വേണം മറ്റേതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പാണ് ഏത് സൈ ഈ ആസ്കനോയിഡിനുള്ളത് അപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ബോഡി പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കനാൽ സിസ്റ്റം മതി ഇവർക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് രീതിയിലുള്ള ബോഡിയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് സോ ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസ് വഴി ഇൻറ്റർ ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസിൽ എത്തുന്നു ഓസ്റ്റിയ വഴി ദെൻ പ്രോസോ ഫൈൽസ് വഴി റേഡിയൽ കനാൽസിൽ എത്തുന്നു റേഡിയൽ കനാൽസ് വഴി റേഡിയൽ കനാൽസിൽ നിന്നും അപ്പോ ഫൈൽസ് വഴി സ്പോഞ്ചോസിൽ എത്തുന്നു വീണ്ടും ആ സ്പോഞ്ചോസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്നും ഓസ്കുലം വഴി തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൂക്കണോയുടെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് ഓർഗാൻസത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ കനാലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു ഡെർമൽ ഓസ്റ്റിയാസ് വഴി ഓസ്റ്റിയ മൈനോട്ട് പോഴ്സ് വഴി എന്താ ഒരു സബ് ഡെർമൽ സ്പേസസ് ഉണ്ട് സബ് ഡെർമൽ സ്പേസസിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസിൽ എത്തുന്നത് സോ ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽസിൽ നിന്നും മറ്റേനെ പോലെ തന്നെ പ്രോസോഫൈൽസ് വഴി എക്സ്കറൻറ്റ് കനാൽസിൽ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കറൻറ്റ് കനാൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഫ്ലജലാസ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പേഴ്സിലാണ് എത്തുന്നത് ആ ചേമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോവേഴ്സ് വഴി എക്സ്കറൻറ്റ് കനാൽസിൽ എത്തുന്നു എക്സ്കറൻറ്റ് കനാൽസിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടുള്ള കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതും എക്സ്കറൻറ്റ് കനാൽ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്കറൻറ്റ് കനാൽ എന്ന് പറയാം അവിടെ നിന്നും ഓസ്കുലം വഴി തിരിച്ച് എക്സ്റ്റീരിയർ അതായത് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇത് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ബോഡി പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 